ফ্রিলান্সিং এর কাজ করে আমরা অনলাইনে ডলার উপার্জন করার পরে এই ডলার গুলোকে বাংলা টাকায় হাতে আনার জন্য আমাদের দুইটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে হয় একটা হলো বিকাশ আর একটা হলো পিয়নের বিকাশের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি বাংলা টাকা লেনদেন করতে পারি পিয়নের মাধ্যমে আমরা ডলার লেনদেন করতে পারি অথবা বিভিন্ন অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজ করার পরে যে ডলার গুলো রিসিভ হয় ওই ডলার গুলো আমরা আমাদের পিয়নের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রিসিভ করতে পারি ইয়েস পিয়নের ভিতরে আপনি সেন্ট মানি করতে পারবেন কিন্তু এটা মোবাইল নাম্বারের মাধ্যমে না যেরকম বিকাশে মোবাইল নাম্বারের মাধ্যমে আমরা টাকা সেন্ট মানি করি পিয়নের ভিতরে আপনি ইমেল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে ডলার সেন্ট করতে পারবেন অথবা রিসিভ করতে পারবেন আপনার ফ্রেন্ডের থেকে আমার আজকের এই ভিডিওটা একটা ডেডিকেটেড টিউটোরিয়াল ভিডিও কিভাবে আপনি আপনার জন্য একটা পিয়নের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন মূলত হয়েছে কি আমি দুই হাজার ষোলো সাল থেকে পেয়নের অ্যাকাউন্ট ইউজ করি বাট এটা আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে ক্রিয়েট করা ছিল না আমার বাবার ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে ক্রিয়েট করা ছিল আমি কখনো ফ্রিলান্সিং এর কাজ করার সময় অনলাইনে যে মার্কেট প্লেসগুলা তে অ্যাকাউন্ট খুলতাম ওই অ্যাকাউন্টগুলো আমার বাবার এন আইডি কার্ড দিয়ে খুলতাম আমার নিজের অ্যাকাউন্ট দিয়ে খুলতাম না তো রিসেন্টলি আমি আমার নিজের অ্যাকাউন্ট দিয়ে মাত্র বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলছি সেই সাথে পেয়নের অ্যাকাউন্ট খুলতেছি এবং আরও স্টেপ বাই স্টেপ টিউটোরিয়াল দেবো কীভাবে ফাইবার অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় এবং ফাইবারের ডলার উপার্জন করে ওই ডলারগুলো কীভাবে পেয়নের নিতে হয় এবং পেয়নের থেকে কীভাবে বাংলা টাকায় আপনার বিকাশে হাতে আনতে হয় পেয়নের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার আগে আমি আপনাদেরকে অল্প একটু গাইডলাইন করতে চাই কারণ আমি অনেককেই দেখছি ভুলভালভাবে পেয়নের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে এমন হয়েছে যে অ্যাকাউন্টের সাথে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নামে মিল নাই যার কারণে তার অ্যাকাউন্টে ছত্রিশশো ডলার ছিল পেয়নারের ভিতরে কিন্তু সে ওই ডলার আর উঠাইতে পারে নাই এটা শুধু একটা রেকর্ড আমি অনেকেরই দেখছি পঞ্চাশ ষাট ডলারের তো অভাব নাই যারা কিনা ডলার ঢোকানোর পরে আর ডলার উঠাইতেই পারে নাই তো আপনি প্রপারলি কিভাবে পেয়নার অ্যাকাউন্ট খুলবেন এটার জন্যই কিন্তু আমার আজকের এই টিউটোরিয়াল বাংলাদেশের সব থেকে জনপ্রিয় মার্কেট প্লেস হলো আমি মনে করি ফাইবার কারণ ফ্রিলান্সার আপওয়ার্ক ডট কমে যদি আপনি কাজ করতে চান আপনার একটু হাই লেভেলের প্রফেশনাল হইতে হবে তারপরে আপনি কাজগুলো পাবেন ফাইবারের ভিতরে আপনি অল্প প্রফেশনাল হইলেই কাজ পাওয়াই স্টার্ট করতে পারবেন আর ফাইবার মার্কেট প্লেস থেকে আপনি যদি ডলার রিসিভ করতে চান তাহলে আপনার একদম জরুরি দরকার হলো পেয়নের অ্যাকাউন্ট আমি মনে করি বাংলাদেশের সব থেকে জনপ্রিয় অনলাইন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডলার রিসিভ করার জন্য পেয়নের ওকে তো পেয়নের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে আপনি যখন ফাইবার থেকে একশো ডলার ইনকাম করতে পারবেন তখন আপনাকে এই কার্ডটা দেওয়া হবে আর এই কার্ড দিয়ে আপনি চাইলে দেশের বাইরে যে কোনো কিছু করতে পারেন বাংলাদেশের ভিতরে আপনি এই কার্ড দিয়ে যে কোনো এটিএম বুথ থেকে ডলারের ডিরেক্ট টাকায় উঠাইতে পারবেন অথবা পেয়নের অ্যাকাউন্টের সাথে বিকাশ কানেক্ট করে আপনি ডিরেক্ট পেয়নের থেকে বিকাশে টাকা সেন্ট মানি করে দিতে পারবেন ডলার থেকে একদম টাকায় রূপান্তর হয়ে যাবে আপ আপনার কাছে যদি এই কার্ডটা থাকে তাহলে যেটা হবে ধরেন আপনি একজন ভালো ফ্রিলান্সার মাসে দুই হাজার ডলার ইনকাম করতেছেন আপনি দেশের বাইরে ঘুরতে গেলেন তখন আপনি এই কার্ড দিয়েই লাইক হোটেল বুকিং এয়ার টিকেট কাটা বাসের টিকেট কাটা অথবা এই কার্ড দিয়ে এটিএম বুথে আপনি ওই দেশের টাকাটাই পেয়ে যাবেন ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়া ঘুরতে গেছেন তাহলে ইন্ডিয়ান রুপি উঠাইতে পারবেন থাইল্যান্ড গেছেন থাইল্যান্ডের টাকার নাম হলো ভাত ওই ভাত উঠাইতে পারবেন সো স্টার্ট করা যাক কিভাবে আপনি আপনার জন্য একটা পেয়নের অ্যাকাউন্ট খুলবেন প্রথমত আপনার লাগবে হলো একটা ন্যাশনাল আইডি কার্ড তারপরে হলো আপনার নিজস্ব নামে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর যদি আপনার না থাকে তাহলে আপনার বাবার নামে ন্যাশনাল আইডি কার্ড এবং আপনার বাবার নামে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমি আমার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতেছি তাই আমার নিজস্ব নামে একটা ন্যাশনাল আইডি কার্ড ইউজ করতেছি এবং সেই সাথে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বলতে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ডাচ বাংলা ব্যাংক সিটি ব্যাংক যে কোনো ব্যাংক হইলেই আপনার হবে আপনি অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করতে পারবেন চলুন স্টার্ট করা যাক পেয়নের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা হাই তো পিয়নের অ্যাকাউন্ট খোলার টাইমে যদি আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন অথবা আইফোন আইপ্যাড যে কোনো জায়গায় আপনি পিয়নের অ্যাপটা নামায় নেন তাহলে সব থেকে ভালো হয় তো এটা হলো পিয়নের অ্যাপ্লিকেশন আমি এটাকে ওপেন দিই এবং ওপেন দেওয়ার পরে আপনি অ্যাকাউন্টটা খুলতে পারবেন খুব ইজিলি এখন যদি আপনারা দেখেন যে এখানে অলরেডি আমাকে বলতেছে সাইন ইন করতে আমি সাইন ইন করবো না আমি রেজিস্ট্রেশন করব নতুন অ্যাকাউন্ট খুলবো তো নিচে একদম রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করলাম বা রেজিস্টার তারপরে হলো আই ওন এ রিপ্রেজেন্ট রেজিস্টার্ড কোম্পানি কোম্পানি না আমারটা হলো আই মেন ইন্ডিভিজুয়াল রানিং মাই ওন বিজনেস নেক্সট তারপরে হলো বাংলাদেশ তারপর হলো নেক্সট তারপর হলো আপনি কোন জায়গা থেকে পেমেন্টটা রিসিভ করবেন অনলাইন সেলার ফ্রিলান্সার এজেন্সি ওর সার্ভিস প্রোভাইডার ফ্রিলান্সার যেহেতু আমি ফাইবার থেকে উইড্রো দিব টু গেট পেড বাই
আমার আসলে একটাই নাম যার কারণে দেখা গেছে আমি একই নাম দুইবার ইউজ করলাম মানে অনেকের থাকে না যে ফার্স্ট নেম তারপরে লাস্ট নেম আমার লাস্ট নেম নাই বা সার নেম নাই যার কারণে একটাই নেম আমি ইউজ করতেছি ফার্স্ট নেম হিসাবেও রবি উসানি লাস্ট নেম হিসাবেও রবি উসানি আমার সিঙ্গেল নেম অ্যাকচুয়ালি এবং তারপরে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস আপনি চেষ্টা করবেন ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনি অনেক দিন ব্যবহার করছেন এরকম একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিতে বা যাতে ওইটার পাসওয়ার্ড সব কিছু আপনার মনে থাকে যেহেতু এটার মাধ্যমে আপনার পেমেন্টগুলো লেনদেন হবে জিমেল ডট কম তারপরে আসা যাক ডেট অফ বার্থে এবং ডেট অফ বার্থ দেওয়ার পরে আপনি নেক্সটে ক্লিক করবেন এবং নেক্সটে ক্লিক করার পরে এইখানে আপনাকে বলবে আপনার অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার দিতে অ্যাড্রেস মোবাইল নাম্বার এবং মোবাইল নাম্বারে যে ওটিপি কোড বা ভেরিফিকেশন কোড যাবে ওটা দেওয়ার পরে নেক্সটে ক্লিক করবেন এবং তারপরে আসবে আপনার নেক্সট স্টেপ এবং নেক্সট স্টেপে আপনি পাসওয়ার্ড দিবেন পাসওয়ার্ড আমি আমার তিনটা বড় হাতের অক্ষর তিনটা ছোট হাতের অক্ষর এবং তিনটা সংখ্যা এবং একটা হলো অ্যাট দা রেট বা হ্যাশ কি এরকম একটা পাসওয়ার্ড দিতেছি এবং এইখানে হলো হুইচ কোম্পানি ডিড ইউর হোল্ড ইউর ফার্স্ট ওর জব টাউন অথবা সিটি আমি টাউন অথবা সিটি সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন এগুলো হলো সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন নর্মাল যেটা কিনা আপনার পরবর্তীতে লাগবে তো এইখানে যে কোয়েশ্চেনটা করবে ওই কোয়েশ্চেনের উপর ভিত্তি করে একটা কোয়েশ্চেন আপনি অ্যান্সার করবেন ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্সার যে হোয়াট টাউন ওয়াজ ইউর মাদার বোর্ন ইন তো আমার যেহেতু ঢাকা তো আমি ঢাকা দিলাম এবং এইখানে হলো আমার ন্যাশনাল আইডি নাম্বার সেভেন এইট এবং ন্যাশনাল আইডি নাম্বার দেওয়ার পরে আপনি নেক্সটে ক্লিক করবেন এবং তারপরে হলো অলমোস্ট ডান যেহেতু এটা আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট তো পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট খোলার টাইমে আপনি আপনার যে কোনো একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফার্স্টে অ্যাড করে নেবেন যেরকম ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আমার যেটা আছে এটা হলো রবি উসানি নামে ইসলামী ব্যাংকে তো ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা দিয়ে নেই আমি আমার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ সিলেক্ট করলাম এবং সিলেক্ট করার পরে এখানে ব্রাঞ্চ নেম ব্রাঞ্চ নেম হলো ভুলতা আমার না আমারটা হলো শেরপুর শেরপুর ব্রাঞ্চ ওকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ শেরপুর অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নেম তারপরে হলো অ্যাকাউন্টের নাম্বার এবং আইডি টাইপ এবং আইডি টা আইডি টাইপ হলো আমার এন আইডি কার্ড নট লাইক পাসপোর্ট এখানে চাইলে আপনি আপনার পাসপোর্ট নাম্বার দিয়েও ভেরিফিকেশন করতে পারেন বাট আমি আমার যেহেতু এন আইডি কার্ড তো এন আইডি কার্ডের নাম্বারটাই দিতেছি তো এখন দেখেন মানে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশ কারেন্সি বিডিটি অথবা ইউএসডিটি দিলেও দিতে পারি আমি তারপর হলো এটা আমার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তারপর হলো ব্রাঞ্চ নেম দিছি শেরপুর তারপর অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নেম রবি উসানি আর অ্যাকাউন্ট নেমটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা দেখবেন যদি নেমের ভিতরে কোনো একটা প্রবলেম থাকে অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যায় আমি এমনও দেখছি যাদের ছত্রিশশো সাঁত্রিশশো ডলার আছে তাদের অ্যাকাউন্ট নামের কারণে তারা ওই ডলারগুলো আর উঠাইতে পারে নাই বা নামের ভুলের কারণে তো তারপরে আপনি আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে অ্যাগ্রি দিয়ে নেক্সটে ক্লিক করবেন আমি আরেকবার নামটা চেক করে নিই আর ও বি আই ইউ এস এস এ এন আই আর ও বি আই ইউ এস এস এন আই এবং তারপরে সাবমিট ওকে সাবমিট হয়ে গেছে এখন এটা রিভিউ ইন প্রোগ্রেসে আছে তারপরে রিসিভ পেমেন্ট ওয়ান্স ইউর অ্যাপ্লিকেশন ইজ অ্যাপ্রুভড ট্যাপসের মাধ্যমে আপনার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করার পরে যখন ইন রিভিউ চলে যাবে ঠিক এই টাইমে আপনি আপনার জিমেলটাকে চেক দেবেন তাহলে দেখবেন যে ওইখানে ইমেল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে পেয়নের অ্যাকাউন্টটাকে ভেরিফিকেশন করার জন্য একটা ইমেল আসছে ওই ইমেলটাতে ক্লিক করে জাস্ট পেয়নের অ্যাকাউন্টটাকে ভেরিফিকেশন করে নেবেন এবং ভেরিফিকেশন করার ঠিক দুই ঘন্টা পরে আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে ভেরিফাই মানে আমার যে ইমেল আসছে ওই ইমেলের ভিতরে ভেরিফাই মাই ইমেল এখানে ক্লিক করলেই মানে গুগল ক্রমে দিছি ভেরিফাই হয়ে গেছে ওই যে যে লেখাটা আসছিল একটু আগে আপনারা দেখলেন এটাই অর্থাৎ ইউর সাকসেসফুলি ভেরিফাইড ইউর ইমেল তো আপনার ইমেলেও হয়তো বা কোনো একটা ইমেল নোটিফিকেশন গেলে আপনি এক ক্লিক দিয়ে ভেরিফাই করে ফেলতে পারেন তারপরে আপনি ব্রাউজারের মাধ্যমে লাইক ক্রোম ব্রাউজার অথবা ডেস্কটপের ক্রোম ব্রাউজার অথবা মোবাইলের ক্রোম ব্রাউজার ওকে ক্রোম ব্রাউজারের মাধ্যমে আপনি আপনার পেয়নের অ্যাকাউন্টটাতে লগ ইন দেবেন এরপরে আপনাকে বলবে কিছু সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন দিতে এই সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাইক এইরকম সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন থাকে যে তোমার জন্ম কোন সিটিতে হয়েছে তো আপনি ঢাকা দিলেন তো এরকম তিনটা সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন দিতে হবে এই তিনটা সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন আপনার সব সময় মনে রাখতে হবে কারণ যদি আপনি কোনো পেয়নের অ্যাকাউন্ট নিয়ে প্রবলেম ফেস করেন এবং আপনার পেয়নের কাস্টম কেয়ারে কল দিতে হয় ওই টাইমে কিন্তু কাস্টম কেয়ারের লোকগুলো আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে তোমার জন্ম কোন সিটিতে হয়েছে ত
ফুললি ভেরিফিকেশন করা হয় একদম এনআইডি কার্ডের মাধ্যমে তো এই মুহূর্তে আসি আমি আমার কম্পিউটারের ভিতরে এই মুহূর্তে অ্যাকাউন্টটা যদি আমি লগ ইন দিই লগ ইন দেওয়ার পরে আমাকে হয়তো বা বলবে যে ভেরিফিকেশন অন করতে বা ডিরেক্ট আমার অ্যাকাউন্টে লগ ইন হয়ে গেছে আমি আপাতত কোনো ভেরিফিকেশন অন করি নেই মোবাইল নাম্বার ভেরিফিকেশন অন করার সিস্টেম আছে তো ডিরেক্ট লগ ইন হওয়ার পরে এখানে বলছে আপডেট নাও তো আপডেট নাওয়ে ক্লিক করার পরে আমাকে বলতেছে যে কিছু সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন আছে এগুলোর অ্যান্সার তোমাকে করতে হবে তো আমি সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার করি হোয়াট টাউন অ্যাজ ইউর মাদার বর্ন ইন তারপরে হলো হুইচ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফরেন কান্ট্রি ইউ ভিজিটেড আমি ওইটা লেখা দিছি তারপরে হলো হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ ইউর ফার্স্ট প্যাট মানে তোমার প্রথম বিড়ালের নাম কি এবং এইখানে যে কোয়েশ্চেনটা এটা হলো প্রথম কোন কান্ট্রি তুমি ভিজিট করছো বাংলাদেশের বাহিরে অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট অর ফরেন কান্ট্রি কোনটা যেটা তুমি প্রথম ভিজিট করছো তো এটা দেওয়ার পরে আপনার চেঞ্জে দিতে হবে এবং চেঞ্জে দেওয়ার পরে এবং তারপরে হলো আমার ইমেলে একটা কোড যাবে যেই কোডটা আমাকে এখন মানে দিতে হবে এখানে অর্থাৎ ইমেল ভেরিফিকেশন কোড এটা তো ভেরিফিকেশন কোড দেওয়ার পরে আপনি সাবমিটে ক্লিক করবেন এবং সাবমিটে ক্লিক করার পরে আপনার সিকিউরিটি সেফ চেঞ্জ চেঞ্জেস সেফ ডান ওকে তারপরে লেটস গো এখন যদি আমি লেটস গোতে ক্লিক করি তাহলে আমি হয়তো বা দেখতে পারতেছি যে আমার যেই পিয়নের অ্যাকাউন্ট আছে অ্যাকাউন্ট ইজ অ্যাপ্রুভড ইউর অ্যাকাউন্ট ইজ অ্যাপ্রুভড আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে পুরো অ্যাকাউন্টটা খোলা কমপ্লিট এখন যদি আমি সেটিংয়ে যাই তাহলে সেটিং থেকে ভেরিফিকেশন সেন্টারে গেলে দেখবেন যে স্টিল আমাকে বলবে গভর্নমেন্ট ইস্যুয়েড ফটো আইডিটা সাবমিট করতে তো এই গভর্নমেন্ট ইস্যুয়েড যে ফটো আইডিটা আছে এটা আমি সাবমিট করে দিই এইখানে সাবমিটে ক্লিক করতে হবে তারপরে স্মার্ট ন্যাশনাল আইডেন্টি কার্ড এটা দিতে পারি অথবা পাসপোর্ট দিতে পারি আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের ন্যাশনাল আইডি কার্ডের পিকচার দিতে কারণ এটা খুব ইজি হবে জাস্ট হাতে ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা নিয়ে একটা পিকচার তুলে এখানে আপলোড দিয়ে দেবেন এখানে কিন্তু এক্সাম্পল হিসাবে এক্সাম্পল পিকচারও দিয়ে দিছে যেরকম এইভাবে আপলোড দেবেন আপনারা এবং আমি পাসপোর্টটা আপলোড দেবো কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে পাসপোর্টটা আপলোড দেওয়াটাই আমার জন্য বেটার হবে আমি আমার পাসপোর্টটা আমার ডেস্কটপ থেকে জাস্ট ডাউনলোড অপশনে অলরেডি ডাউনলোড করে রাখছি তো ডাউনলোড থেকে আমি দিয়ে দিই এটা ডকুমেন্ট রিসেন্ট রিসেন্ট ডাউনলোড পাসপোর্ট পিএনজি তো এটা আমি সাবমিট করে দিতেছি এবং এইখানে জাস্ট সাবমিটে ক্লিক করার পরে এটা নিয়ে নেবে এবং তারপরে ওরা ভেরিফিকেশন কমপ্লিট করে দিবে আচ্ছা তো আমার পাসপোর্ট দেওয়া কমপ্লিট এখন যদি আমি ব্যাগে ক্লিক করি এবং হিস্টোরিতে যাই তাহলে আমার পাসপোর্ট আন্ডার রিভিউ দেওয়া আছে এবং এটা কিছুক্ষণ পরে রিভিউ কমপ্লিট হয়ে গেলে ওরা এটাকে অ্যাপ্রুভ বলে দিবে আজকে প্রায় সাত দিন পরে আমার অ্যাকাউন্টে আসছে যে আমি যে পাসপোর্টটা দিয়ে সাবমিট করছিলাম এই পাসপোর্টটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে এখন চাইলে আমি ডলার লেনদেন করতে পারতেছি বাট পিয়নের অ্যাকাউন্ট আসলে আপনার অনেক কিছু দিয়ে ভেরিফিকেশন করতে হয় এরপরে আমাকে যেটা আস করছে যে তুমি যে ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অ্যাড করছো এটার ভিতরে ছোট ছোট দুইটা ডিপোজিট পাঠাইছি যদি ঢুকে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডলার বা টাকাটা তখনই তোমার অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই হবে তো আমাকে যে ডিপোজিটটা করছে একটা হলো ষোলো টাকা আর একটা হলো বারো টাকা তারপরে এটা আমি আমার ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রিসিভ করছি এবং রিসিভ করার পরে আমি কিন্তু ওইখানে লিখা দিছি মানে লিখা বলতে ওইখানে সাবমিট করতে হয় যে ষোলো এবং বারো টাকা আমি রিসিভ করছি তারপর এটা দিয়ে সাবমিট আপনার আপনার ক্ষেত্রে হয়তো বা এই ছোট ছোট ডিপোজিটগুলো অন্য অ্যামাউন্ট হইতে পারে ওই অন্য অ্যামাউন্ট দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে ভেরিফাই করতে হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে ওকে দেন সেকেন্ড ভেরিফিকেশন যেটা আমাকে বলছে এটা হলো তুমি কোন মার্কেট প্লেসে কাজ করো তো ওই মার্কেট প্লেসের লিঙ্ক দাও এবং মার্কেট প্লেসের একটা স্ক্রিনশট দাও বা প্রপার ডিটেল দাও যে কি কাজ করে তুমি ওই মার্কেট প্লেস থেকে ইনকাম করো তো আমি ফাইবার মার্কেট প্লেস থেকে ইনকাম করি ফাইবারটা আমি লিঙ্ক আপ করে নিয়েছি এখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনার পিওনার অ্যাকাউন্ট যদি লাইক আপনার নিজের নামে হয় তাহলে ফাইবার মার্কেট প্লেসটাও আপনার নিজের নামে হইতে হবে এটা পিওনের খুবই স্ট্রিক্টভাবে দেখে তবে প্রথমে দু একবার সার পাইলো এটা সারা জীবনের জন্য সার পাবেন না হয়তো বা প্রথমে আপনি আপনার নিজের নামের পিওনের অ্যাকাউন্ট কিন্তু বাপের নামের ফাইবার ছিল ডলার রিসিভ করে ফেলছেন কোনো ব্যাপার না কিন্তু নেক্সট ডে এটাকে সোলভ করার চেষ্টা করবেন কারণ পেওনের চাই সব কিছুর সাথে যাতে আপনার নামের মিল থাকে থার্ড স্টেপে আমাকে যেটা বলছে এটা হলো ব্যাংক স্টেটমেন্টে অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন তো অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনের জন্য আপনাকে আরও হয়তো বা বলবে যে ইউটিলিটি বিল দাও বা ওয়াটার বিল দাও বাংলাদেশের ভিতরে আসলে ইউটিলিটি বিল দাও মানে নিজের নামে পাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার কাইন্ড অফ কিন্তু ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর কি সবারই নিজের নামে থাকে তো আমি অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন করার জন্য আমার ব্যাংক স্টেট
আমি আসলে এই পিওনারটা দিয়ে কি কি সুবিধা পেতে পারি ফর এক্সাম্পল প্রথমে ফাইবারের সাথে ডিরেক্ট লিঙ্ক করে ফাইবার থেকে ডলার রিসিভ করতে পারি অথবা আমার ফ্রেন্ড যদি আমাকে ফিফটি ডলারের উপরে যে কোনো ডলার সেন্ড করতে চায় তাহলে সেন্ড করতে পারবে ফিফটি ডলারের নিচে অ্যাকচুয়ালি পিওনারের ভিতরে সেন্ড হয় না তারপর যদি আমি চাই যে আমার বাইরের দেশের কোনো ক্লায়েন্টের থেকে ডিরেক্ট ডলারে রিসিভ করব তাহলে আমাকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সুবিধাও দেয় এটার জন্য জাস্ট সাবমিট করলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দিয়ে দেয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা কি যেরকম বাংলাদেশে আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে ইসলামী ব্যাংক কেউ যদি আমাকে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকে বাংলা টাকা পাঠাইতে চায় পাঠাইতে পারবে তো ওই রকমই ইউএসের ভিতরে আমার একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে যেটা হলো আমার ইউএসের ব্যাংক ওকে এট এটার ভিতরে যদি কেউ চায় তাহলে যে কোনো টাইমে আমাকে ডলার পাঠাইতে পারবে এই ব্যাংকের নাম আছে এই ব্যাংকের রাউটিং নাম্বার আছে এই ব্যাংকের সুইফ্ট কোড আছে এই ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে এবং অ্যাকাউন্ট টাইপ আছে এবং এই ব্যাংকের একটা অ্যাড্রেসও আছে অর্থাৎ চাইলে এই ব্যাংকের ডিটেলসে যে কেউ আমাকে ডলার পাঠাইতে পারে ঠিক ওই রকমই কিন্তু এখানে আরও কয়েকটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমার আছে ফর এক্সাম্পল ইউরো জিবিপি এসজিডি এরকম তো এই মানে সিঙ্গাপুরের তারপরে হলো ইউকের তারপরে এএডি হলো আরব আমিরাতের আই থিঙ্ক তো এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো আমার আছে আমাকে ওই দেশের ডলার বা ওই দেশের টাকা ওই দেশের যে কারেন্সি আছে ওই কারেন্সিতে যদি পেমেন্ট করতে চায় তাহলে পেমেন্ট করতে পারবে এখন আমি আপনাদের দেখা এই অ্যাকাউন্টটা কতটুকু ভেরিফাইড আমি যদি আমার এই অ্যাকাউন্ট থেকে সেটিংয়ে চলে যাই সেটিং থেকে আমি সরাসরি চলে যাব আমার ভেরিফিকেশন সেন্টারে আপনার যদি এতটুকু ভেরিফাই হয়ে থাকে তাহলে আপনি ডলার লেনদেন করতে পারবেন এক হলো পাসপোর্ট অ্যাপ্রুভড আরেকটা হলো যে ব্যাংকটা আপনি অ্যাড করছেন ওই ব্যাংক অ্যাপ্রুভড ওকে তারপরে দিয়ে হলো কি আমার যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট যেটা হলো অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনের জন্য এটা আমি কয়েকবার সাবমিট করছি রিজেক্ট করছে বা অ্যাকসেপ্ট করে না এর কারণ হলো আমি অ্যাড করছি ইসলামী ব্যাংকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিন্তু সাবমিট করছি হলো আমার সিটি ব্যাংকের স্টেটমেন্ট অর্থাৎ আলাদা আলাদা ব্যাংকের তো আপনি সেম ব্যাংকের স্টেটমেন্ট সাবমিট করার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনার ট্যাপ প্রুফ হবে এবং সেই সাথে আরেকটা জিনিস এটা হলো যে কোন অ্যাকাউন্ট থেকে আমি ডলার রিসিভ করতেছি এটা হলো ফাইবার মার্কেট প্লেস থেকে আমি ডলার রিসিভ করতেছি যার কারণে এখানে ফাইবারের লিঙ্ক দিতে হয়েছে এবং কত ডলার আমি অন এভারেজ ইনকাম করি ফাইবার থেকে ওই জিনিসগুলো দিয়ে সাবমিট করতে হয়েছে আর এই জিনিসটা ওরা বলছে যে এটা ইনস্ট্যান্ট ভেরিফাই হবে না এটা হলো আমি ফাইবার থেকে যদি একশো ডলার দুশো ডলার এইভাবে করে দুই তিন হাজার ডলার লেনদেন করতে থাকে আস্তে আস্তে তখন এটা অটোমেটিক অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে একটা টাইমে ওকে এটা মানে অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে এক অ্যাপ্রুভ হয় যার কারণে এটা কোনো মেনুয়ালি না যে কেউ একজন আপনি সাবমিট করলেন কেউ একজন দেখে আপনাকে ভেরিফাই করে দিল এরকম না এখন আসা যাক ভেরিফিকেশন সেন্টারের ভিতরে কিন্তু আপনার এই যে ওপেন আইটেম এইখানে বিশেষ করে আপনার নোটিফিকেশন আসবে আসবে যদি আপনাকে বলে ব্যাংক স্টেটমেন্ট সাবমিট করতে বা অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনের জন্য কিছু সাবমিট করতে আপনি এইখান থেকে সাবমিট করবেন যদি আপনাকে বলে এনআইডি কার্ড বা স্মার্ট ন্যাশনাল আইডি কার্ড সাবমিট করতে আপনি এইখান থেকে সাবমিট করবেন ওকে আর হিস্ট্রিতে গিয়ে দেখতে পারবেন যে কোনটা আপনার অ্যাপ্রুভ হয়েছে কোনটা অ্যাপ্রুভ হয় নাই তো আমার অ্যাকাউন্টটা যেহেতু অ্যাপ্রুভ আমি এটা দিয়ে এখন ফাইবারে কানেক্ট করে ডলার লেনদেন করব এবং পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোর ভিতরে হয়তো বা আপনারা দেখবেন যে ফুললি আমি কীভাবে ফাইবার থেকে ডলার রিসিভ করতেছি পেওনের ডলার আনতেছি পেওনার থেকে কিভাবে বিকাশে পাঠাইতেছি এই মুহূর্তে আমরা আমাদের এই ভিডিওর একদম শেষ প্রান্তে আমি পরবর্তী টিউটোরিয়াল অবশ্যই দেখাবো কীভাবে আপনি ফাইবার থেকে ডলার রিসিভ করবেন বা ফাইবারে কীভাবে উপার্জন করবেন এই টিউটোরিয়ালগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপলোড দেওয়া স্টার্ট করবো এবং ওই ডলারগুলোকে কীভাবে আপনি আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্টে আনতে পারবেন আমি অলরেডি আপনাদেরকে অনেকবার দেখাইছি কিভাবে আপনি আপনার পেওনের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এটিএম বুথ থেকে টাকা উইথড্রো দেবেন এটাও আমার চ্যানেলের ভিতরে ভিডিও আকারে আসে দেখে নিতে পারেন এবং অবশ্যই চেষ্টা করবেন যখন পেওনের অ্যাকাউন্টটা খুলবেন নামের সাথে ম্যাচ থাকতে যদি তারপরেও আপনার কোনো একটা প্রবলেম ফেস হয় অ্যাকাউন্টটা খোলার টাইমে আপনি প্রথমে এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যে ভাই এই প্রবলেমটা ফেস করতেছি আমি সাথে সাথে চেষ্টা করব আপনাকে যদি ভ্যালেড কমেন্ট হয় যে না এটা একটা হেল্প করার মতো কমেন্ট তখনই আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দেবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নেক্সট যে টিউটোরিয়ালগুলো আপলোড দেবো ওগুলো দেখার জন্য